വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ ഫേസിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഒരു കറക്ഷൻ ഫേസിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയ നിഫ്റ്റിയും സെൻസിക്സും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ലെവൽസ് ആയിരുന്നു ആ ട്വൽവ് ലെവൽസിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിലോട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെൻസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ലെവൽസിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ട്വന്റി ലെവൽസിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസും അതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ മൂന്നായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പത്ത് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഇതേപോലൊരു ഫോൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫേസ് ചെയ്ത കറക്ഷൻ ഫേസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രാഷ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ ക്രാഷിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അതായത് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് കറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ട്വന്റി തേർഡിനാണ് ഇന്നത്തെ നിഫ്റ്റിയുടെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസ് ആണ് അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് കറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രാഷ് അല്ല പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിഫ്റ്റി അതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ ആയ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിൽ നിന്ന് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെവൽസിലോട്ടാണ് പോയത് അതായത് അതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കറക്ട് ചെയ്തത് ജനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് നിഫ്റ്റി അതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ ആയ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിൽ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ജനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തന്നെ ഗ്ലോബലി സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ നിഫ്റ്റിയാണ് രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ചാണ് ലോവർ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പോയത് അതായത് രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് വെച്ചാണ് നിഫ്റ്റി കറക്ട് ചെയ്തത് സോ നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിലോട്ടാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിയത് ആ ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ജനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീണ്ടും ഹാഫ് ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെവൽസിലോട്ടാണ് എത്തിയത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിന്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ ആയിരുന്നു ഒക്ടോബർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും മാർക്കറ്റ്സ് റീകോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അധിക നാൾ അത് നീണ്ടു നിന്നില്ല കാരണം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ഗ്ലോബലി വീണ്ടും ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ പിന്നെ നിഫ്റ്റി അതിന്റെ ബേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിലാണ് അതായത് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് നയനില് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു വി ഷേപ്പ്ഡ് റീകവറി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ്സ് ഓരോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കറക്ട് 
തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലുമാണ് ആ രണ്ട് തവണയും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് മുമ്പ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ട രണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡിലും ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലുമായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡിൽ ഡോട്ട് കോം ബബിൾ ആയിരുന്നു റീസൺ അതുപോലെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു റീസൺ അതുപോലെ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ കൊറോണ വൈറസും ആണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇവന്റിന്റെയും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്ലോബലി ട്രിഗേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീക്കവറിംഗ് ഗ്ലോബലി ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ്സ് ആയ ടൂ തൗസൻഡിലെ ഡോട്ട് കോം ബബിളും അതുപോലെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിലും മാർക്കറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചറിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് വരാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിലെ ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പി തോറ്റിരുന്നു പക്ഷെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ സർക്യൂട്ടിൽ പോയത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സോ ഔട്ട്കം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞത് റീക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലെ ഇലക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പർ സർക്യൂട്ടിലോട്ടാണ് അന്ന് പോയത് അതിനുശേഷം ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഇലക്ഷനിലും ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഇലക്ഷൻ ടൈമിലും മാർക്കറ്റ് ഒരു അപ്പർ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോദി ജയിക്കും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്തത് അത് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ആ ന്യൂസ് അങ്ങ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റ് ആണോ അതോ ഇതൊരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മാർക്കറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഴയ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്രാഷിനെ നമുക്ക് ബെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബുൾ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിലും ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സിലും ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെല്ലാം മാർക്കറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റീക്കവർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അതൊരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മാർക്കറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചേ പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വാല്യൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏണിങ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മന്ത്ലി ഡേറ്റ് ആണ് ഈ ചാർട്ടിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വന്റിക്ക് താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ട്വന്റിക്ക് മേളിലാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് കളർ ആയിട്ടുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വന്റിക്ക് മേലെ വീണ്ടും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ റെഡ് ആവുന്നു അതുപോലെ ട്വന്റിക്ക് താഴെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ആവുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചേ പിന്നെ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് അത് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും അത് റെഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ മാസം നിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡോ അതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിന് ശേഷം നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ ട്വന്റിക്ക് താഴെ പോകുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രാഷസിനെ പറ്റിയും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂഷനെ പറ്റിയുമാണ് ടൂ തൗസൻഡിൽ ഡോട്ട് കോം ബബിളിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പീ
യൂഷ്വലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം ആകാനാണ് ചാൻസ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യലാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെയർ ഫേസ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള കറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ശരി ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും കാരണം സ്റ്റോക്ക്സ് ബെയർ ഫേസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ആയിരിക്കും മാക്സിമം പക്ഷേ അത് ബുൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തേക്കായിരിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബെയർ ഫേസസും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷസും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിൽ കൂടുതലപ്പുറം പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബെയർ ഫേസസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷോ ആണ് സ്റ്റോക്ക്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എത്ര വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ടി വിയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ഒരു ബെയർ ഫീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്രയും നിങ്ങളെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അധിക നാളായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ കണ്ടതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡിലെ ഡോട്ട് കോം ബബിളിന് ശേഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബെയർ ഫീസ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ആ ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ കണ്ടതുമാണ് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ബെയർ മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയതുമാണ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ആ വലിയ ക്രാഷ് പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കണ്ട ഒറ്റ ക്രാഷും ഒറ്റ ബെയർ ഫീസും എന്നെ വറി ചെയ്തിട്ടില്ല അതിപ്പം ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആണെങ്കിലും ശരി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ടർ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഓരോ ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി ടുവിലെ ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമൻ കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതുപോലെ ടൂ തൗസൻഡിൽ അവസാനിച്ച ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി കമ്പനീസും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയനിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ബുൾ റണ്ണിൽ അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ അവസാനിച്ച ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനീസും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈ കമ്പനീസ് ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമ കമ്പനീസും ഐ ടി കമ്പനീസും അതുപോലെ ഐ ടി സി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ കമ്പനീസ് ഒന്നും പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ അവസാനിച്ച് ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബജാജ് ഫിനാൻസും എഫ് എം സി ജി കമ്പനീസും അതുപോലെ സീറോ ഡെക് കമ്പനീസും അതുപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കമ്പനീസും ആണ് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം അടുത്ത റാലിയിൽ ഈ കമ്പനീസ് ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ബെയർ ഫേസിലോട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ അത് റീക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ലീഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ആണോ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇനിയും മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ അടുത്ത റാലിയിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള റാലിയിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷമുള്ള റാലിയിലും അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഒന്നും ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുമില്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനലി നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റോക്കിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അതിൽ ലാഭത്തിലുള്ളത് വിറ്റിട്ട് നഷ്ടത്തിലുള്ളത് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പുതിയ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റോക്കിലും മേ ബി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അതിൽ കൂടുതലും ആയിരിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് പിന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നഷ്ടത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് മതി നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ ആക്കാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒറിജിനലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പത്ത് സ്റ്റോക്സിൽ ലാഭത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് വിൽക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവിലാകാം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് അകത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ നല്ല സ്റ്റോക്സ് മതി ഓവറോൾ റിട്ടേൺസ് പോസിറ്റീവിലാക്കാനായിട്ട് സോ ആ ലാഭത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് വിട്ടിട്ട് നഷ്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നഷ്ടത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റോക്സ് മതി നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സി എ ജി ആർ എത്ര എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സി എ ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ ആണ് അതായത് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ നല്ലൊരു റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് റിട്ടേൺസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സോ ആ സി എ ജി ആർ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ലാഭത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സും കാണും അതുപോലെ നഷ്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സും കാണും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺസിൽ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജറും ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ ഓവറോൾ റിട്ടേൺസ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലി അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് അങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടത്തിനാണെങ്കിൽ അവർ മേ ബി അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വോളറ്റൈൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒരു ബൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആണ് പക്ഷേ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ ഇനി ഒരു ബൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷന് ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലാണ് സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ അടുത്ത അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റ്സ് താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഫുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ പി എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പം ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു എസ് ഐ പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച് ഡി സി ബാങ്ക് ആണ് എച് ഡി സി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ എത്ര കർഷകം വന്നാലും ഈ സ്റ്റോക്ക് അധികം താഴത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും പത്തും പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ക്രാഷ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം താഴുന്നതെല്ലാം ലോ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് ആയിരിക്കും അവസാനമായിരിക്കും ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് താഴുന്നത് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എച്ച് ഡി സി ബാങ്കും കൊട്ടാക് ബാങ്കും ഇൻഫോസിസും ടി സി എസും ലാർസൺ ആൻഡ് ടൂബറും ഒക്കെ ഇപ്പം അഞ്ചും പത്തും പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ഓരോ ദിവസം താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും തന്നെ ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിന് സമയത്ത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കുറേ കമ്പനീസിലല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സിലും അതുപോലെ സെക്ടർ ലീഡേഴ്സിലുമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും ഫെഡറൽ ബാങ്കും ഒക്കെ ടെൻ ഇയർ ലോയിലായിരിക്കും ഇപ്പം ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ആ സ്റ്റോക്സിലല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ആ സെക്ടറിലെ ലീഡർ ആരാണോ അതിൽ വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഏഴായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം തിരിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്നിരട്ടിയായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ എച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെയും കൊട്ടാക് ബാങ്കിൻ്റെയും എസ് ബി ഐയുടെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെയും റിട്ടേൺസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ഇയർ റിട്ടേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എസ് ബി ഐയുടെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെയും റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പക്ഷേ എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെയോ കൊട്ടാക് ബാങ്കിൻ്റെയോ റിട്ടേൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ നോക്കിയാലും ടെൻ ഇയർ നോക്കിയാലും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ നോക്കിയാലും എബോവ് ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അത് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ക്രാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാനിക്കും ക്രൈസിസും ഒക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസെക്സിലും നിഫ്റ്റിയിലും ഉള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഇൻഡെക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ബൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ലോ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പം ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമർ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്ടർ ലീഡറിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസിൻ്റെ സമയത്തോ മാത്രമേ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ താഴോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് വാല്യൂവേഷനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഇക്വിറ്റിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത് അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലും ഏജും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും ക്യാഷിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കണം അതെത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു തമ്പ്രൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഏജ് എത്രയാണോ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇടല്ല എന്നുള്ള
വേണം റീ എൻ്റർ പ്ലാനും വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴും മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടത്താനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് പവർഫുൾ റാലീസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് നല്ല കറക്ഷൻസും വരും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിലൊരു ബുൾ മാർക്കറ്റ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ക്രാഷ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബെയർ ഫേസ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു തുടക്കവും കാണും ഞാൻ റീ എൻ്റർ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡിസ്ബിലീഫിൽ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമലി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് വാങ്ങിക്കണം എന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് വാങ്ങിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വന്നേക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൂപ്പിൻ സൺഫാമ ടാറ്റ മോട്ടോസ് ഒ എൻ ജി സി ഐ ടി സി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ എട്ടോ വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനീസ് ഒന്നും റിട്ടേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല സോ നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ടും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക് സ്റ്റോക്സിനെയും വീക്ക് സെക്ടേഴ്സിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസറിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസറോ പറയുന്ന ഫണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഒരു സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ തേടുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പകരം അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗോൾസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് മാച്ചിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ക്വിക്ക് ഗെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്റ്റോക്സിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലോങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷമാണ് അല്ലാതെ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം അല്ല എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറേ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഇയർ ലോസിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്സ് മാത്രമല്ല ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ടു ത്രീ ഇയർ ലോയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സിലായാലും ശരി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലായാലും ശരി നിങ്ങളുടെ ടൈം ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷം വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ചാർട്ടിൽ ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് പല സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസി
അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാനിക്കായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും സെൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിൽ മാത്രമുള്ള ലോസസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സെൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റിയൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ സ്റ്റോക്സ് ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മാർച്ച് തേർട്ടീൻത്തിന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലോവർ സർക്യൂട്ടിലോട്ടാണ് പോയത് അന്നത്തെ ദിവസം നിഫ്റ്റിയും ലോവർ സർക്യൂട്ടിലാണ് പോയത് സോ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ട്രേഡിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് റീഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് റീക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അന്ന് കുട്ടാക് ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോവർ സർക്യൂട്ടിൽ പോയത് വോളിയൂം ഇല്ലാതെയാണ് അതായത് ആ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് താഴാൻ കാരണം അതിന് ബയോസ് ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് റീഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബയോസ് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക് റീക്കവറും ചെയ്തു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ താഴോട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോകുമ്പം അതൊരു ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലാതെ സെല്ലിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ നയൻറ്റി നയൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള പി റേഷ്യോ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ കളറും കാണാം റെഡ് കളറും കാണാം ഇതിൽ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ട്വൻറ്റിക്ക് മേലെ പോകുമ്പോഴാണ് റെഡ് കളറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒത്തിരി കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ റെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചാർട്ടിൽ അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒത്തിരി താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ ഇത് ഗ്രീൻ കളർ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഇത് റെഡ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ റെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മാർച്ചിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിലാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വരുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ടി വിയിലും മീഡിയയിലെല്ലാം കാണുമായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഇനിയും സിക്സ് തൗസൻഡിലോട്ട് പോകും ഫൈവ് തൗസൻഡിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഫെയർ പ്രൈസും അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോക്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫെയർ പ്രൈസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബൈങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളൊരു ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റോക്സ് നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫെയർ പ്രൈസിൽ എത്തുമ്പം മേടിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കയറിയത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് റിലയൻസ് ജിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ റിലയൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ന് കയറിയത് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗദി അരാംകോ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരം ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത
അടുത്തത് എസ് ഐ പി യെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി എസ് ഐ പി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇൻസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്കെങ്കിലും അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ബൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിഫ്റ്റി ഓരോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലാതെ സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഹോൾഡിംഗ്സ് നിന്നോ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ ചാർട്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എഫ് ഐ ഐസ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് ഐ ഐസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐ ഐസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുമാണ് സോ ഈ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടു തൗസൻഡ് സെവനിലും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലും എഫ് ഐ ഐസ് വിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വരെ എഫ് ഐ ഐസ് നല്ല രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തെല്ലാം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെല്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചപ്പം മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ ആ ഭൂമിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ എഫ് ഐ ഐസ് നല്ല രീതിയിലാണ് സെൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്തെല്ലാം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും മൾട്ടി ഇയർ ലോയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷം മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് മേ ബി അടുത്ത അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഹോൾഡിങ്സോ എക്സിറ്റ് ചെയ്യല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പാടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് വിറ്റിട്ട് നഷ്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവറേജ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം തരുന്ന ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ മേ ബി ഫൈവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണത്തുള്ളായിരിക്കും സോ നിങ്ങളത് കൂടുതൽ ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടവും അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളത് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ചിലപ്പം കൂടുതൽ ലാഭമാകാനായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ പ്ലേ ചെയ്യാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ലെവറേജ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പല സ്റ്റോക്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് എനി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങളിപ്പം പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് അതിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ആയാലും ശരി അതൊരു ബെയർ ഫീസിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ലെവറേജോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ ലോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഓവറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് ടിപ്സിനെ പറ്റിയും റെക്കമെൻഡേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ബൈങ് ഡിസിഷനോ സെല്ലിംഗ് ഡിസിഷനോ മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ
പുള്ളി എന്നെ ട്വിറ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ പുള്ളിയെ പറ്റി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിൻ്റെ അകത്തോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ കണ്ട ഒരു ഇത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് രാവിലെ ഏഴേകാലിനാണ് പുള്ളി ഈ അപ്ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രൊഫഷണൽ ആവുകയാണ് അപ്പം പുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പുള്ളി അപ്ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പർ സർക്യൂട്ടിലാണ് പോയത് പുള്ളി ആ സ്റ്റോക്ക് ട്വിറ്ററിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ അത് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ എഫ് വൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ആ കമ്പനിയുടെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുള്ളി മെയിലും ജൂണിലുമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ എൻ്റയർ സ്റ്റേക്കും വിറ്റിരിക്കുകയാണ് അതായത് ട്വിറ്ററിൽ പുള്ളി ഈ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റും ചെയ്തു പക്ഷേ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ട്വിറ്ററിൻ്റെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് ലോങ് ടേമിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് വീണ്ടും അത് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയത് ഇതിനെപ്പറ്റിയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണം പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അത് എക്സിറ്റും ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺസും കൊടുത്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതേപോലെയാണ് സി എൻ ബി സിയിൽ വരുന്ന പല മൾട്ടി ബാക്കർ റെക്കമെൻഡേഷൻസും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ